禁止伝説ティア表、はるまちるきです。本日はですね、レギュジーのティア表を作ってきました。まあ、ここ1ヶ月ぐらいに視聴者の方と対戦したり、ですとか、まあ、あとね、仲間大会に参加したりっていうところで、まあ、結構ね、レギュジー環境で戦ってきたんですけど、まあ、その中でね、ある程度このポケモンが強いんじゃないか、まあ、このポケモンそんなに強くないんじゃないかっていうのが、まあ、僕の中でね、固まってきたので、まあ、そのね、ティア表、キャラランクみたいなのね、作ってきたので、ぜひね、最後まで見ていただけたらなと思います。それでは、ティア表の方へ、どうぞ。はい、ということでね、ティア表こんな感じになってます。まあ、一応ね、これ左足つけてて、左の方がね、この同じランクの中でも、強いと思ったねポケモンを配置してますまあね、一体ずつ詳しく解説していこうと思うんですけど、まずは S ランク。まあ、その S ランクの中でもトップに君臨してるのがコライドンですね。まあ、コライドンやっぱとにかく圧倒的にパワーがある。まあ、A135 プラスね、このヒビ色の鼓動によって攻撃が 1.33 倍。いや、本当にね、パワーがあるんですけど、あとね、この炎テラスと非常に相性が良くて、まあね、弱点のね、フェアリーと氷を消せる。まあ、そこで半減で受けていけるっていうところと、で、さらにこのヒビ色の鼓動、この晴れ火でフレアドライブを打つことによって、まあ、この炎テラスの 1.5 倍、ヒビ色の炎の炎の 1.33 倍で晴れかの炎技の 1.5 倍、まあ、この3つが乗ることによってフレードラの火力がマジでヤバすぎるっていうところが、まあ、非常にね一つ優秀なところかなと思いますまあ、であとねこの羽ばたっかみとも相性が非常に良くてまあもともとね羽ばたっかみ環境トップっていうことはね皆さんねよくご存知だと思うんですけどまあねこの羽ばたっかみの古代火星を発動させることによって S を上昇させていけるまあこのことによってね羽ばたっかみまあ例えばメガネ神の S も 1.5 倍にすることによってまあメガネとスカーフ両方持っているみたいな感じにできたりまあ、あとねこのタスキ神に行動保証を持たせつつしっかりねこの S も上げていける、まあ、かつねこのコライドンが物理アタッカー羽ばたっかみが特殊アタッカーっていうところもあってまあそのね攻め保管の点でも非常に優秀だなと感じましたまあ結構ねこのコライドンが止まりやすい相手のヘイラッシャーとかに対してメガネ神とかがね非常にテンポ取っていけるのでまあそういう感じでねこのコライドンのトンボ返りからまあメガネ神展開していくっていう動きも強いと思うのでまあ本当にねこの環境トップといって差し支えないんじゃないかなと思いましたはい続いてはクロバドレックスまあクロバドはやっぱりね S150 の圧倒的スピード、まあ、スカーフ持たせることによってまあ環境でね一番速かったエナジー包みでそこまあエナジー神の上も取っていける点が非常に優秀であとねこの黒の稲垣による全抜き性能まあ相手を倒したら C が1段階上昇するのでまあ相手を1体倒したら止まりにくいっていうところも非常に優秀であとねこのできることが多いっていうのも非常に優秀だと思っていてまあコライドはね圧倒的パワーで押していくアタッカーという感じなんですけどまあクロバドレックスはねこのアンコールですとかまあ,あと金縛り宿り木の種あと鬼火に瞑想みたいな感じでね結構絡めてっていうところも非常に多く覚えてまあただ殴るだけじゃなくてまあ相手のね受け系を切り返すような一手も打てるっていうところがね一つ優秀だなと感じましたであとね今作はねこのフェアテラドレインキッスによってですね相手の悪タイプまあもともとね悪タイプちょっとねクロバドレックスゴーストエスパータイプまあメインエポン両方半減以下で受けられてしまう上にまあこっちはねこの相手の悪タイプに対して4倍弱点を突かれるっていうところでまあ一つね苦手なタイプだったんですけど、まあ、今作はこの耐性をフェアリーテラスでね悪半減に変えてまあかつねこのドレインキッスで弱点もついていけるっていうところでまあ一個ね相手の悪タイプを切り返せる点も今作ね評価できる点かなと感じましたはい続いては A ランク1匹目ミライドンですねまあミライドンの強さなんですけどやっぱり電気技の圧倒的な火力、まあ、タイプ一致で 1.5 倍でハドロンエンジンの特性によって、まあ、エレキフィールドで電気技の火力 1.3 倍、まあ、かつねこのエレキフィールドから、まあ、特性のハドロンエンジンで特攻が 1.33 倍っていうところで、まあ、コライダンと同じようにね電気技の火力がめちゃくちゃ出るでコライダンと違ってこのテラスを切らなくても元からね電気技がタイプ1で打てるので、まあ、火力がねあのテラスを切らなくても出しやすい点が非常に優秀じゃあなんで A ランクかっていうと、まあ、やっぱりねちょっとメインエポの一環が切られやすいっていうところがきつくて電気とドラゴンタイプなんで相手のね地面枠とフェアリー枠に対してまあねメインエポンどちらか一環を切られてしまう、まあ、やっぱねこのフェアリーは羽ばたく神、まあ、地面はねディンドゥランドロスガチグマみたいな感じで、まあ、結構ねこの優秀なポケモンが多いタイプっていうところもあって、まあ、若干ね動かしにくさはあるかなと思いますあとねこのポケモンはね積みエースとして運用しても結構面白いかなと思ってて、まあ、このねエレキフィールド展開というところでエレキシールを持たせることによって、まあ、エレキフィールドと合わせて B1 段階上昇かつねこの瞑想で CD 上げて、まあ、高速移動で S も上げていけるみたいな感じで、まあ、積みエースとしての運用も非常に面白いかなと思います、まあ、ただねこれコライドンにも言えることなんですけど若干ねこのミラコラあの積み展開と若干アンチシナジーかなと思ってて、まあ、この特性と合わせてね火力の出せるエレキフィールドですとか、まあ、あとね日本バレが5ターンで切れちゃうんで、まあ、このね積んでる間にちょっとねフィールドが切れちゃうっていうのが、まあ、若干ねちょっとシナジー良くないかなと思いつつ、まあ、ただそれでもねエレキシードミライドンはめちゃくちゃ強そうなんで、まあ、その辺またちょっとね使ってみて考えたいなと思いますまあ、このポケモンもね、未来パラドックスである鉄の包みと非常にね、あの相性が良くて、あのね、コライドンはね、羽ばたく神と物理と特殊の攻め保管が優秀って話だったんですけど、まあ、未来論の包みは両方特殊なんですけど、未来論が苦手な地面タイプに対して、まあ、包みがね、強く出れるっ
。まあ、ホームね、まあ、相変わらず強いですね。まあ、ちょっとただダイジェットは消えたのは若干マイナスかなっていうのがあるんですけど、まあ、それでもね、相変わらず、他になんか弱くなった点全然ないんで、まあ、非常に優秀なポケモンかなと思います。あとね、今作一つね、評価が上がったなと思うのが、まあ、テラサルによってね、このブーツ、厚底ブーツを持ってなくても相手のね、ステルスロックに対して強く出れる。まあ、元々ね、この方法ってどうしてもね、ステルスロック考えるとブーツを持たせたいんですけど、まあ、結局ね、この厚底ブーツって相手にね、このステラとか、まあ、あとね、毒ビシとか巻かれなかったら結局ね、持ち物持ってないのと一緒なので、まあ、どちらかというとね、まあ、持たせたくないよりのアイテムなんですけど、まあ、その点でね、一つこのステロ対策の選択肢が広がったっていうのはいいところかなと思います。はい、続いてはザシアン。まあ、このポケモンね、めちゃくちゃナーフされたんですけど、まあ、特性も数値も、まあ、特性は場に、もともとね、あの、出るたびに A が一段階上昇してたんですけど、まあ、今作からはね、この一回、まあ、ブーストエナジーと一緒ですね。一回上昇して、まあ、戻したら次から発動しない。まあ、かつね、この A も20下がった。A の種族値が20下がったんですよ。A の種族値が20下がったんですけど、まあ、それでもなお強いっていうところで、まあ、やっぱりこのタイプがまず優秀。鋼フェアリーにめちゃくちゃ強いタイプなんで。であとやっぱりね、相変わらず数値、S148、A150。でね、耐久の数値も優秀っていうところで、まあ、とにかくね、この数値とタイプがもう純粋にただただ強い。で、あとね、またちょっと後で話すんですけど、日力がね、若干今作減るかなと思ってるんで、まあ、苦手なね、日力が減りそうなのは一つね、評価ポイントかなと思います。でただね、逆にね、コライドンの影響でヘイラッシャが増えそうなのが、まあ、ちょっとね、この天然で止まりやすいポケモンではあるので、まあ、その点はね、若干マイナスかなと思います。まあ、それでもまだまだね、単体性能非常に高いので、まあ、対面構築のエースになり得るポケモンかなと思います。はい、続いては無限ダイナ。まあ、無限ダイナはね、このタイプと数値が非常に優秀なポケモンで、まあ、ただちょっとね、このマジフレ没収がまあまあ痛いかなと思ってて、まあ、前作はね、マジフレで相手のね、C を下げつつ受けていくみたいな動きもできたんですけど、まあ、そこの没収は一つちょっと痛い。で、逆にね、この新規習得した炎の渦なんですけど、まあ、もちろんね、この毒が入らない相手に対して定数ダメージとしては非常に優秀なんですけど、まあ、カイルと違ってね、アンコールがあるわけじゃないんで、まあ、この渦で交代許さず、かつね、相手の行動を縛るっていう動きまではできないので、まあ、ちょっとね、このカイルの渦ほど評価が上がるポケモンではないのかなと思ってます。まあ、逆にね、この渦プラス毒毒によって、まあ、交代許さず、相手に毒の削り入れていく動きは強力なので、まあ、もちろんね、強い点もあるんですけど、まあ、カイルの渦あんこが暴れてるイメージで、渦めっちゃ強いとまではならないかなと感じてます。あとやっぱね、この数値が非常に優秀なので、アタッカーと、まあ、あとね、受け、受けの中でも、まあ、渦採用してみたり、コスモパワーですとか、あとね、この守りがも強いので、まあ、やっぱりね、この型の幅が非常に広いのはね、優秀な点かなと思います。まあ、メガネとかね、あとパワフルハーブ、メティオビームとかもあるので、まあ、皆さんね、やっぱりこの神とか海流見てもね、できることが多いっていうことのね、大切さをよくご存知だと思うので、まあ、その点でもね、無限大の一つ優秀かなと思います。はい、続いては白バドレックス。まあ、白バドはね、自らトリルを展開できるトリルエースです。まあ、結構ね、これ珍しいんで、一つ優秀なポケモンなんですけど、まあね、このポケモン今作一番いいところはですね、電気テラバーストの存在ですね。まあ、皆さんね、あの、パオジアンのね、電気テラバーめちゃくちゃ強かったので、まあ、氷と電気の攻め保管の優秀さっていうのはよくね、ご存知だと思うんですけど、まあ、このね、白バドレックスもね、ブリザードランスっていうね、強力な氷打点を持っていて、まあ、かつね、そこの保管として電気テラバーストも一つ優秀かなと思います。で、かつね、この白バードレックスもともとね、タイプが非常に貧弱で、氷とエスパーっていうね、弱点や何個あんの、半減全然ねえじゃんみたいなポケモンだったんですけど、まあ、そこを一つね、このテラスによって解消できる点も非常に優秀。で、あともう一個ね、今作新しくね、アイテムとして登場したイカサマダイスがあると思うんですけど、まあ、このね、白バードレックスね、つららばりと、あと種マシンガンも覚えるので、まあ、結構ね、ダイスとの相性もいいポケモンなので、そこも一つ注目かなと感じます。チャンネル登録、高評価、よろしく。はい、続いては B ランク。二体目は海洋画。まあ、海洋画やっぱりね、水ポンとね、あとチオンジェンもね、あのちょっとその2体の登場が逆風かなと思っていて。まあ、逆にね、ブリジラスとイダイトっていうね、相性のいいポケモンも登場してるんですけど、ま、さすがに若干ね、水ポンとチオンジェンは、まあ、やっぱ相手したくないなっていうところで、まあ、その点でね、若干ちょっと評価を B ランクにまで下げました。まあ、ただやっぱね、それでもね、あの、今作ね、水テラスの潮吹き、まあ、この火力がめちゃくちゃとにかくやばいっていうところと、まあ、逆にね、あの、テラバースト採用して、まあ、さっき言ったね、この水オーガポンですとか、チオンジェンはメタレル技を採用していくっていうのもね、一つ面白いかなと思います。まあちょっと現状 B ランクにしてみるんですけどやっぱりねパワーはめちゃくちゃあるポケモンなので、まあ、ランクバッチの中でねこの環境に通る型みたいなのが開拓されたら A ランク注意ぐらいにまでね全然上がるポテンシャルはあるポケモンかなと思いますはい続いてはルギアですね、まあ、ルギアねこのポケモンまあ皆さんね結構話題になったんで知ってるかもしれないんですけど電磁波没収がかなり痛いなんでね僕ルギア今作 C ランクぐらいかなと思ってたんですけどあのテラスによってねもともと弱かったタイプ変えられるのがめちゃくちゃ強くて電磁波没収がめちゃくちゃ足引っ張るかなと思ったんですけど、まあ、思ったより今作やれそうだぞっていうまあただねこのアンコールクロバドレックスですとか、まあ、あとね、サーフ号みたいな。
で、まあ、ちょっとアンコールがあるわけじゃないんで、ここはね、まあ、ワンチャン、ワンチャン強いかなぐらいで考えてます。はい、続いてはブラックフィルム。ブラックフィルムはね、今作新たに登場したイカサマダイスによってね、大幅に強化されていて、まあ、もともとね、このポケモンまともな物理氷打点がなくて、まあ、ツララバリはね、元から覚えたんですけど、まあ、ダイスなかったんで、まあ、ちょっと火力が安定しなかったんですけど、まあ、今作ね、ようやく待望の安定物理氷打点を手に入れたということで、まあ、そこが一つ大幅に強化されたポイント。で、このポケモンね、リューマイエースとして非常に優秀で、まあ、特製のテラボルテージ、実質型破りなんですけど、特製のテラボルテージプラス、さっき言ったね、イカサマダイスツララバリによって、相手のね、積みストッパーで止まりにくい積みエースとして非常に優秀で、まあ、結構ね、この積みストッパーとして相手のね、ヘイラッシャーですとか、まあ、あとね、タスキポケモンで止めてくるパターンがあると思うんですけど、まあ、そのね、天然に対してはテラボルテージで貫通、タスキに対してはツララバリで貫通みたいな感じで、相手のね、積みストッパーをメタレル積みエースとして非常に優秀です。まあ、ここまで結構ね、結構強そうなポケモンだなと感じると思うんですけど、まあ、一つね、弱点があって、それがね、相手のブリーチラスの存在ですね。まあ、メインポンのね、ツララバリは、あの、持久力によってね、相手に美容上昇されて受けられてしまいますし、電気打点は半減で受けられてしまうので、まあ、結構相手のブリジュラスがきついので、まあ、ブリジュラスが環境にどれぐらいいるかと、ツララバリクロスサンダー、まあ、リュウマイまでは多分確定になると思うので、まあ、あと1の枠でブリジュラス対策するか、あとね、裏のポケモンでブリジュラス対策するか、みたいな感じで、まあ、いかに相手のブリジュラスを突破できるかっていうところが、まあ、このポケモンのね、評価にかかってくるかなと思います。はい、続いては日食ネクロゾマ。まあ、日ネクはね、まあ、前作はね、A ランクあったと思うんですけど、まあ、今作はね、ちょっとダイスチルとコスモパワーがなくなってしまったことによって、B を上昇させることがね、ちょっと難しくなってしまったのが、まあ、若干で評価落ちるかなと思ったので、まあ、今作はね、B ランクにしました。まあ、それでもやっぱりね、タイプと特性は優秀なんで、まあ、まだまだね、やれるかなと思うんですけど、まあ、さっき言ったようにね、コスモパワー大スチルがなくなったことによって、ちょっとね、アシストパワー型がいなくなりそうだなと思ってて、まあ、選出画面でね、日ネク出てきた時に、やれることが少なくなったことによって、まあ、対策もね、しやすいかなっていうところで、まあ、やっぱちょっとね、評価を一段階落とさざるを得なかったですね。まあ、あとね、ミライドンが結構きつくて、メガネ稲妻ドライブが、あの、H フリー日ネクで、で確定一発なんで、まあ、やっぱちょっとね相手のミライドンきついのと、まあ、弟ねメップを強く出れたザシアンもね、まあ、前作よりは全然数減らすと思うんでいろいろ込みして、まあ、B ランク買いぐらいかなと。思いました。はい。続いてはゼクロム。まあ、ゼクロムはね、ダイス、リュウマイスケショが熱いということで、まあ、このポケモンもね、今作新登場のイカサマダイスでね、まあ、殴りながらね、S を上げられるスケールショットのね、火力が安定したっていうところが一つ非常に優秀。まあ、ただね、ちょっとこのポケモンブラックキルムとの差別化が難しくて、まあ、A と S はね、ブラックキルムの方が高いですし、ね、かつね、耐久も若干ブラックキルムの方が高いんですけど、じゃあゼクロムもっと弱くないと思うかもしれないんですけど、まあ、このポケモンね、ブラックキルムよりタイプが優秀っていうところと、あとね、テラスを切らなくてもね、この電気打点の火力が出る。で、かつね、この電気タイプの雷撃っていう技が非常に優秀で、まあ、威力ね破格の130命中ね85なんですけどまあさらに2割で麻痺引けるっていうところで若干ピーキーではあるんですけどかなりね当てたりまあ卓倒したりしたらアドバンテージを取っていける技っていうところでまあただそれでもねブラックキルム同様相手のねブリジラスがきつかったりまあとねブラックキルムの方がまあさすがにちょっと強いかなと思うんでまあその点でね B ランクの回にしましたはいいかがだったでしょうかまあ僕がね1ヶ月ぐらいレギジー環境やってみてまあねこんな感じの評価になりましたあと3日ほどでねレギジー始まるのでまあぜひねその時ランクマッチ潜る際のね参考にしていただけたらなと思います。なんか皆さんの中でねこのポケモンもっと評価高いんじゃないか、まあ逆にねこのポケモンもっと評価低いんじゃないかみたいなところがあればね、まあぜひね理由も添えてコメントの方に書いていただけたら嬉しいなと思います。まあ、あとね C ランク以下もね動画で触れたらちょっとね動画長くなりすぎるかなと思ったんで、まあちょっとそこはねあの B ランクまでにしたんですけど、まあ、なんか C ランク以下もね理由詳しく知りたかったら、まあぜひねコメントで聞いていただければ答えるので、まあ、気になった方はぜひコメントしてみてください。まあ、またねレギジー始まったら動画どしどし上げていきたいと思うので、まあ、またね見ていただけたら嬉しいなと思います。バイバーイ。はいそれでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントまたね概要欄からツイッターのフォローぜひよろしくお願いいたしますまたね終盤のランクマッチでせっか公開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますのでぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思いますはいそれではまた次回の動画でお会いいたしましょうバイバイ